హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నాలాగా ఎంతోమంది యూట్యూబ్లో ఛానల్ కొత్తగా ఓపెన్ చేసి ఉంటారు ఇంకొంతమంది చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఉండి ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం యూస్ఫుల్ అయ్యేలాగా నా ఎక్స్పీరియన్స్తో వీడియోని ఎలా ఎడిట్ చేయాలి ఎలా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయాలనేది ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను నేను షార్ట్ వీడియో కానీ మామూలు వీడియో కానీ యూట్యూబ్లో ఎలా అప్లోడ్ చేస్తాను నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాలో కొత్తగా ఛానల్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి వీడియో అప్లోడ్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది టైటిల్ పెట్టడం సో నాకు తెలిసింది నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం పదం ఇప్పుడు మనం యూట్యూబ్లో షార్ట్ వీడియో చేయాలా లాంగ్ వీడియో మామూలు వీడియో చేయాలా అనేది ముందు డిసైడ్ అవ్వాలి షార్ట్ వీడియో అయితే మనం వీడియో తీసేటప్పుడు కెమెరాలోకి వెళ్ళి వీడియో ఆప్షన్ ఫోన్ ఇలాగే పట్టుకొని ఉండాలి లేదు మనము మామూలు వీడియో పెట్టాలి అంటే ఫోన్ ముందుగానే ఇలా తిప్పి అప్పుడు కెమెరాలోకి వెళ్ళి వీడియోని స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇలా చేయాలి సో ఆ రెండిటికి వేరియేషన్ అది సో ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకున్నానండి నేను వీడియోని ఎలాగా ఎడిట్ చేశానంటే ప్రస్తుతం నేను ఏ వీడియో చేశానంటే సంతోష్ మాత టెంపుల్ గురించి వీడియో చేశానండి నేను అవన్నీ కూడా ఒక ఫోల్డర్లో పెట్టుకున్నాను ఇదిగోండి ఆ సంతోష్ మాత వీడియోకి సంబంధించిన వీడియోలు ఇవన్నీ ఇలా పెట్టుకున్నానండి వీటన్నిటిని ఇప్పుడు మనం అవసరం లేనివన్నీ కట్ చేయాలి వాల్యూమ్ తగ్గించుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి నేను విఎన్ అనే యాప్ని యూజ్ చేశానండి ఎడిటింగ్కి ఇది విఎన్ యాప్ ఇది విఎన్ యాప్ అండి ఇందులో మనకి హండ్రెడ్ ఇస్తాడు ప్రాజెక్ట్స్ ప్రస్తుతం ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ సెవెంటీ ఉన్నాయి నేను ఆల్రెడీ సంతోష్ మాత టెంపుల్ది చూస్ చేశానండి ఇది ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది చూడండి దాని టైమింగ్ కూడా కనపడుతుంది ఒకవేళ ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా వీడియో చేయాలి అంటే ఇక్కడ ప్లస్ అనే బటన్ నేను ఒకాలి ప్లస్ అని ఇక్కడ న్యూ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాలండి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఫాల్డర్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఆల్లోకి వెళ్ళి సంతోషి మాత టెంపుల్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వీడియో సెలెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి నాకు అన్ని వీడియోలు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి ఇక్కడ నేను ఏ వీడియోలు కావాలని ఇక్కడే నేను చూస్ చేసుకొని ఏ ఆర్డర్లో కావాలని కూడా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ ఫోర్త్ ఇలాగ ఎలాగ మనం వీడియో తీసేటప్పుడు అన్ని ఆర్డర్లోనే ఉంటాయి ఒకవేళ లేకపోయినా మనం ఆర్డర్లో ఇలాగ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ బ్లూ బటన్ నుంచి చూసారా దాన్ని క్లిక్ చేయాలి ఒకవేళ మీరు కొన్ని ఫోటోలు పెట్టుంటే ఆ ఫోటోలు కూడా రావాలి అనేటైతే మీరు ఇక్కడ ఈ బటన్ని కానీ లేదు ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్లస్ కనపడుతుంది లాస్ట్లో దీని అయినా ప్రెస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీకు వీడియో ఫోటో అని వస్తుంది దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇందాక వీడియోలు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఫోటోలు తీసుకోవాలి సో ఫోటోని క్లిక్ చేయాలి ఆల్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ సంతోష్ మాత టెంపుల్ అని ఫోటోలు ఏ ఉన్నాయో ఆ ఫోటోలు మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది వాటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఆ బ్లూ బటన్ అయితే అవి కూడా యాడ్ అయిపోతాయి వీటిలోంచి ఇప్పుడు ఇవి చిన్నగా ఉంది ఇది ఫస్ట్ ఉండాలి టెంపుల్ రూట్ మ్యాప్ కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఉండాలంటే దీన్ని ఇలా ట్రాక్ చేసుకొని ఇలా పట్టుకొని ఇలా ముందుకి తీసుకువెళ్ళిపోవచ్చు అలా ఇలాగే మీరు ఈ వీడియో చూస్తూ ఇందులో దీన్ని ట్రిమ్ చేసుకోవాలంటే సైజ్ ఇలా తగ్గించుకోవచ్చు అంటే మీరు కట్ చేయకుండానే అది తగ్గిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు స్ప్లిట్ ఒకవేళ మీకు ఇంత పెద్ద వీడియో వద్దు దీన్ని షార్ట్ చేయాలంటే మీరు ఎక్కడి వరకు కావాలి ఇలా నడుస్తూ ఉంటుంది కదండి ఇక్కడ చాలు అనుకుంటే ఇక్కడ ఆపేసి స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇది ఒక వీడియో అవుతుంది ఇది ఒక వీడియో అవుతుంది ఇక్కడ ఈ ప్లస్ అనేది నొక్కితే ఇక్కడ మీరు ఎఫెక్ట్స్ పెట్ పెట్టుకోవచ్చు ఇలా రా చూడండి ఇది ఇలా ఫాస్ట్గా రావాలా స్లోగా రావాలా ఎంత డ్యూరేషన్ రావాలి అనేది ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి అలా పెట్టుకోవచ్చు లేదు మీకు ఈ క్లిప్ అంతా వద్దు అంటే డిలీట్ అంటే పోతుంది అయ్యో పొరపాటుని డిలీట్ అయింది మళ్ళీ కావాలి అంటే ఇక్కడ అండు బటన్ అంటే మళ్ళీ చూసారా డిలీట్ అయిన క్లిప్ వచ్చేస్తుంది రీడియో క్లిప్ అంటే మనం తీసేసాం కదా అది మళ్ళీ తీసేస్తుంది నాకు కావాలి కాబట్టి నేను ఇది పెట్టుకుంది మీరు ఎన్ని వీడియోలు సెలెక్ట్ చేశారో దాని నిడివి ఎంత అనేది మీకు ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న వీడియోలకి నిడివి ఆరు నిమిషాల యాభై ఏడు సెకండ్లు ఉంది సో మనం ఇక్కడ కట్ చేసి ఎఫెక్ట్స్ ఇస్తున్న కొద్దీ ఇక్కడ ఈ టైమింగ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది తగ్గుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదైనా ఒక టైటిల్ ఇక్కడ మనం ప్లస్ పెట్టాము ఇక్కడ మనం ఒక టైటిల్ యాడ్ చేయాలంటే సబ్ టైటిల్ అనేది నొక్కాలి వీటిలో మనం మనకు కావాల్సింది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం టైప్ చేసుకున్
తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మ్యూజిక్ ఇక్కడ మనం మ్యూజిక్ మన ఫోన్లో ఉన్న మ్యూజిక్ని పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఎఫెక్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు రికార్డ్ అంటే మన ఓన్ వాయిస్ మ్యూజిక్ అంటే ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ వాళ్ళు ఇచ్చేది కానీ ఇక్కడ విఎన్ వీడియో వాళ్ళు ఇచ్చేది కానీ మన సాంగ్స్ కానీ మనం పెట్టచ్చు ఇదిగోండి ఇవన్నీ ఇక్కడ వీళ్ళు విఎన్ వాళ్ళు ఇచ్చింది మనం ఫేవరెట్ అని పెట్టుకుంటే ఫేవరెట్ వస్తుంది మై మ్యూజిక్ అంటే మన ఫోన్లో ఉన్న మ్యూజిక్ వస్తుంది కానీ యూట్యూబ్లో షార్ట్కి కానీ వీడియో కానీ మన మ్యూజిక్ కనుక పెట్టినట్లయితే మనకి కాపీరైట్ క్లైమ్ ఇస్తారన్నమాట ఎందుకంటే అది వేరే వాళ్ళు చేసింది కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేనైతే నా ఓన్ వాయిస్ ఇస్తానండి అన్నిటికీను అందుకే వాయిస్ రికార్డ్ పెట్టుకున్నాను ఎక్కడి నుంచి కావాలి ఇక్కడికే కావాలంటే ఇలా క్లిక్ చేయాలి దీని మీద మనం ఏదైతే మాట్లాడతామో ఇది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా రి రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎన్ని నిమిషాలు రికార్డ్ అయింది అనేది మనకు టైం చూపిస్తుంది ఎంతవరకు స్టాప్ అంటే స్టాప్ మీకు కావాలి అంటే టిక్ పెడితే ఉండిపోతుంది వద్దు అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి చేసుకోవచ్చు అదిగోండి పోయింది సో మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ నుండి చేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఇలా మనం వాయిస్ రికార్డ్ ఇలాగ నోట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏం మాట్లాడాలనుకున్నామో అదంతా ఇక్కడ చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఒక లేదు మళ్ళీ రాంగ్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ డిలీట్ అంటే మనం బ్యాక్ వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఉంటాము మళ్ళీ ఇక్కడ అగైన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట పద్దాక బ్యాక్ వెళ్ళి రాకుండా సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాట్లాడామో అది ఓకే అంత క్లియర్ అయింది అనుకుంటే స్టాప్ టిక్ అంటే ఆ వాయిస్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఒకవేళ దీన్నే మీరు స్ప్లిట్ చేయాలనుకోండి వాయిస్ని రెండు రెండు పాటలు చేయాలనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇదేమో ఫోటో ఇదేమో వీడియో సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో స్ప్లిట్ చేయాలంటే దీని ఆ రెండింటికి మధ్యలో పెట్టుకుని ఇక్కడ ఈ సిజర్ బటన్ నొక్కితే వాయిస్ రెండుగా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది చూడండి మీకు ఇక్కడ చూడండి రెండు మొక్కలు కనపడుతుంది సో ఇలా వీడియో మొత్తాన్ని మీరు ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత సేవ్ అంటూ ఉంటే సేవ్ అయిపోతుంది అండి మీకు షార్ట్ అయితే ఇది మనం ఒరిజినల్ అంటే మనం ఎలా తీసామో అలాగే వస్తుంది అదే మనం షార్ట్ వీడియో పెట్టాలంటే నైన్ ఇస్ టు సిక్స్ అని ఉంది కదా ఇది పెట్టుకోవాలి ఇది షార్ట్ వీడియోకి వస్తుంది యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు నేను మామూలు వీడియో కాబట్టి నేను ఒరిజినల్లో పెట్టుకుంటున్నాను అదైతే సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైన్ అనమాట సో నేను ఒరిజినల్లో పెట్టుకుంటున్నాను మొత్తం కనపడాలి కాబట్టి ఇది సేవ్ అంటే సేవ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు ఒరిజినల్ అని ఇక్కడ మీరు మారిస్తే మొత్తం ఈ వీడియో అంతా మారిపోతుందండి మీరు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కోలా పెట్టుకోవాలంటే ఇక్కడ క్రా ఇక్కడ ఉంది చూడండి సారీ ఇక్కడ క్రాప్ అని ఉంది ఇక్కడ మనకి సైజులు అన్నీ ఉంటాయండి మనం పైన ఏదైతే సైజు పెట్టుకున్నాం ఒరిజినల్లో అదే సైజుని ఇక్కడ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను పైన ఒరిజినల్ పెట్టాను ఇక్కడ ఒరిజినల్లో పెట్టాను సో ఇప్పుడు ఇదంతా మనం ఎడిట్ చేసుకున్నాక మాట్లాడి నేర్చుకున్న తర్వాత షార్ట్ అయితే కనుక వన్ మినిటే ఉండాలండి వన్ మినిట్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే అది షార్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేయదు వీడియోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో మనం వీడియో చేయాలంటే మనం ఎంతైనా పెట్టచ్చు సో ఇక్కడ ఈ అప్లోడ్ బటన్ బ్లూ ఉంది చూడండి దాన్ని నొక్కితే ఇలా అడుగుతుంది ఎక్స్పోర్ట్ ఒరిజినల్ అంటే మనం ఏవైతే ఇక్కడ ఫాంట్ అవన్నీ అదే మనం ఏవైతే క్లారిటీ ఆ ఫోటో క్లారిటీ వీడియో క్లారిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం తీసిన వీడియో క్లారిటీ అదే యాజ్టీజ్గా వస్తుంది లేదు నాకు ఒరిజినల్ క్వాలిటీ కాదు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఫోర్ కే పెట్టుకోవాలి ఈ ఎఫ్పిఎస్ అనేది నార్మల్ అండి థర్టీ అలాగే ఇది కూడా ఇది నార్మల్ బిట్ రేట్ అనేది సో ఈ రిజల్యూషన్ మనం ఎక్కువ తక్కువ అనేది చేసుకోవచ్చు రిజల్యూషన్ పెరిగిన కొద్దీ మనకి వీడియో వెయిటేజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అప్లోడ్ అవ్వడానికి కానీ డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి కానీ టైం పడుతూ ఉంటుంది సో జనరల్గా ఇది వన్ ఎయిట్ జీరో నార్మల్ అండి నేను ట్వంటీ సెవెన్ టూ పాయింట్ సెవెన్ కే కొన్నిటికి పెట్టుకుంటాను కానీ నాది వీడియో అది బాగానే ఉంది కదా అని నేను ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ ఒరిజినల్ మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నాను అని ఇక్కడ మనం టిక్ చేస్తే ఇలా మనకి చూపిస్తుందండి ఎక్స్పోర్టింగ్ వీడియో ఎంత పర్సెంట్ అయింది అనేది మనకి చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇదిగోండి మన వీడియో నైంటీ సిక్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయింది నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ ఇది ఇప్పుడు మన పేరు అడుగుతుంది సేవ్ ఓన్లీ అని అడుగుతుంది ఇది జరిగేటప్పుడు మనం ఈ యాప్ని క్లోజ్ చేయడం లాంటివి చేయకూడదండి ఇక్కడ మీరు కావాలంటే టైటిల్ ఇచ్చుకోండి టైటిల్ అక్కడ కనపడదు సేవ్ ఓన్లీ అని అనాలండి సేవ్ ఓన్లీ అంటున్నాను అనగానే ఇది ఆటోమేటిక్గా మనకి గ్యాలరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇదిగోండి మన సెవెన్ మినిట్స్ ఇది మన సెవెన్ మినిట్స్ టూ సెకండ్స్ ఈ వీడియో మంది ఇందులో ఒకసారి మనం అన్నీ చూసుకోవాలి సరిగా వచ్చిందా లేదా ఎడిటింగ్ మనం పెట్టే ఈ మధ్య మధ్యలో మాటలు అవన్నీ సింక్ అయిందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి ఒకవేళ అవ్వలేదు
మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ మాటించుకోవడం అలాగా మీరు మళ్ళీ చేయొచ్చు అలా ఎన్నిసార్లు అయినా మనం ఎడిట్ని చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ ఎడిట్ చేసుకొని చేసుకునే వరకు మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే గ్యాలరీలోకి వెళ్ళింది ఈ ఫైల్ని మాత్రం డిలీట్ చేయకూడదు అలాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన వీడియోలు ఏవి కూడా మీ గ్యాలరీ నుండి డిలీట్ చేయకూడదు డిలీట్ చేస్తే అక్కడ వీఎన్లో మీకు అది చూపించదు అది సో ఇప్పుడు నేను వీడియో ఎలా చేయాలో మీకు చూపించాను నేను ఇప్పుడు ఈ పదిహేను నిమిషాల ముప్పై ఒక్క సెకండ్లో ఈ వీడియోని నేను ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను ఎలా అప్లోడ్ చేయాలనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్లోకి వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే నా వీడియోని నేను అప్లోడ్ చేయాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ యూట్యూబ్లో ఇక్కడ చూడండి స్టార్ ఇదే ప్లస్ గుర్తుంది ఫస్ట్ ప్లస్ గుర్తుని ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ క్రియేట్ షాటా అప్లోడ్ వీడియోనా లైవా పోస్టా అని అడుగుతుంది సో ఇక్కడ నేను అప్లోడ్ వీడియో చేస్తున్నాను కాబట్టి అప్లోడ్ వీడియో అని అంటున్నాను ఈ అప్లోడ్ వీడియో అనగానే మన ఫోన్లో ఉన్న వీడియోలన్నీ ఆర్డర్లో మనకు కనపడతాయి ఇప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేయాల్సిన వీడియో ఫిఫ్టీన్ థర్టీ వన్ అని ఉంది చూడండి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే మనం ముందే ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి మన వీడియో ఏది అని సో నెక్స్ట్ అనేది అన్నాను ఇక్కడ యాడ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి వీటికన్నా ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక ప్లస్ గుర్తు కనపడుతుంది చూడండి ఇది తంబులైన్ అనమాట మనం ఆల్రెడీ చేసి ఉంచుకున్న తంబులైన్ని ఇక్కడ మనం పెట్టాలి సో నేను దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ దిస్ వీక్ అనండి ఇక్కడ మనకి నేను ఫస్ట్ అది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాను దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండి ఇది మన తంబుల్ అయింది ఇది మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి ఫోటోషాప్లో కానీ మీ ఫోన్లోనే కానీ డిజైన్ చేసుకోవాలి డన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ వీడియోకి ఇలా కనపడుతుందండి మనం వీడియో అప్లోడ్ అవగానే ఫస్ట్ ఈ పేజ్ మనకి కనపడుతుంది దాన్నే తంబుల్ అయిన అంటారు నెక్స్ట్ ఈ తంబుల్ అయిన మనం చేయాలి అంటే మనం ఓన్గా చేసుకోవాలండి నెట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆ పిక్చర్స్కి కాపీ రైట్ ఉంటుంది దాన్ని ఎవరన్నా క్లెయిమ్ చేస్తే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది సో మనం తీసిన వీడియో తీసేటప్పుడే కొన్ని ఫొటోస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి ఇలా తంబ్లైన్ కోసం అని సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకొని తంబ్లైన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి తర్వాత టైటిల్ టైటిల్ అంటే మనం ఈ వీడియో ఉంది కదా ఈ వీడియోకి మనం ఏం టైటిల్ ఇద్దాం అనుకున్నాం సింపుల్గా ఉండాలి ఎవరన్నా సర్చ్ చేస్తే కనపడేలాగా ఉండాలి నేను సంతోష్ మాత టెంపుల్ గురించి చేస్తున్నాను కాబట్టి అలాగే ఆవిడ పూజ గురించి చేస్తున్నాను కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన టైటిల్ పెట్టాలి నేను అదే పెడుతున్నానండి సంతోషి మాత ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వచ్చండి టెంపుల్ ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చి ఇవాల ఇది ఒకటి అన్నమాట లైన్ అంటే గ్యాప్ స్పేస్ కోసం తర్వాత సంతోషి మాత పూజ తర్వాత సంతోషి మాత చూడండి ఇక్కడ టైటిల్లో సంతోషి మాత టెంపుల్ సంతోషి మాత పూజ సంతోషి మాత వ్రతం గుంటూరు సంతోషి మాత టెంపుల్ మధు చేతు బ్లాగ్స్ మధు చేతు బ్లాగ్స్ అనేది నా ఛానల్ పేరు అది కంపల్సరీ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ చూడండి టైటిల్ టూ లాంగ్ అని చెప్తుంది హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉండాలి స్పేస్తో కూడా కలుపుకొని ఇక్కడ వన్ వన్ సెవెన్ ఉన్నాయి సో నేను సెవెంటీన్ క్యారెక్టర్స్ని తీసేయాలి సో వీటిలో ఏది ఎక్కువగా ఉంది అనేది చూసి నేను దాన్ని తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను గుంటూరు సంతోష్ మాత టెంపుల్ అనేది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ దాన్ని తీసేసి గుంటూరు టెంపుల్ని సింపుల్గా పెట్టుకున్నానండి ఆయన త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి సో నేను అందుకని స్పేస్ తీసేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడ మధువుకి అమ్ముకు కూడా నేను స్పేస్ తీసాను ఇక్కడ పూజలో ఏ తర్వాత కూడా స్పేస్ తీసేసానండి సో హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎవరైనా సంతోష్ మాత అని సర్చ్ చేస్తే నా వీడియో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట వస్తుంది కూడాను సో ఇప్పుడు ఇది టైటిల్ అయిపోయిందండి తర్వాత యాడ్ డిస్క్రిప్షన్ ఈ యాడ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఫైవ్ థౌసండ్ క్యారెక్టర్స్ని మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు వీటిలోనే మనం హ్యాష్ ట్యాగ్లు ఇవ్వాలి హ్యాష్ ట్యాగ్ అంటే మనం ఇక్కడ కర్సర్లో ఇదండి హ్యాష్ ట్యాగ్ అంటే మనం డోర్ నెంబర్కి వేస్తాం చూసారా సింబల్ అది హ్యాష్ ట్యాగ్ అంటే ఇలా హ్యాష్ ట్యాగ్ ఇచ్చి స్పేస్ లేకుండా క్యాపిటల్ లెటర్స్ లేకుండా మనం ఏవైతే టైటిల్స్లో చెప్పామో అవి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి సంతోషి మాత టెంపుల్ మళ్ళీ హ్యాష్ ట్యాగ్ సంతోషి మాత పూజ ఎంటర్ ఇది ఎంటర్ కొట్టాలి తర్వాత మళ్ళీ హ్యాష్ ట్యాగ్ సంతోషి మాత వ్రతం తర్వాత మళ్ళీ హ్యాష్ ట్యాగ్ గుంటు టెంపుల్ ఇందులో ఫైవ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ మాత్రం ఇవ్వాలండి అందులో లాస్ట్ది మన ఛానల్ పేరు ఉండాలి చేతు బ్లాగ్స్ ఇచ్చానండి దీని తర్వాత ఇంకా మనకి ఫైవ్ ఇంకా చూడండి తొంభై ఏడు రెండు క్యారెక్టర్లే అయ్యాయి ఇంకా చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మీరు చేసినటువంటి వీడియోల గురించి మీరు ఒకవేళ మీ కంటెంట్లో ఏమైనా లింక్స్ ఎవరి డీటెయిల్స్ అయినా మీరు యూస్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన లింకులు కానీ అలాగే మీరు వంటలు చేస్తుంటే వాటికి సంబంధించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ డీటెయిల్స్ కానీ ఇక్కడ
నా నోట్ ప్యాడ్ దాంట్లోకి వెళ్ళి నేను ఇది ఆల్రెడీ నా వాచింగ్ నా వీడియోస్ నేను చేసిన అన్నీ కూడా ఇక్కడ టైప్ చేసి పెట్టుకున్నానండి వాటన్నిటిని నేను కాపీ చేసుకుంటున్నాను కాపీ అన్నానండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ యూట్యూబ్ దాంట్లోకి వచ్చి నేను క్లోజ్ చేయలేదండి మనం యాప్ని క్లోజ్ చేయకూడదు మినిమైజ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇక్కడికి వెళ్ళి పేస్ట్ అన్నానండి సో నా యూట్యూబ్ నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఇక్కడ నేను టైప్ చేసి మెన్షన్ చేసుకున్నాను లేటెస్ట్ వీడియో ఫస్ట్ వచ్చేలాగా పెట్టుకోవాలి ఇలా ఒకవేళ ఆ టెంపుల్కి సంబంధించి అది గుంటూరు నుండి ఎంత దూరం ఉంది విజయవాడ నుండి ఎంత దూరం ఉంది ఆ డిస్టెన్స్ని ట్రావెల్ మీరు చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ మీరు టైప్ చేసుకోవచ్చు విజయవాడ టు గుంటూర్ గుంటూర్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం టేకింగ్ అలాగే ట్రైన్స్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఫ్రమ్ విజయవాడ అండ్ అదర్ టౌన్స్ ఇన్ ఏపీ టైమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టేక్ అండ్ మినిట్స్ అయ్యి మినిమైజ్ అయింది అంతేనండి భయపడకండి టేక్ అండ్ అది పైన యాడ్ చేయాలనుకోండి పైకి వెళ్ళండి గుంటూరు సిటీ ఈజ్ వెల్ కనెక్టెడ్ విత్ ఆల్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ ఇన్ ఏపీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇలా మీరు టైప్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకి ఆ పైది మ్యాటర్ వేరు కింద మ్యాటర్ వేరు కాబట్టి నేను ఇలాగ హైఫోన్స్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీరు చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మీకు క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని యూస్ చేశారని తెలుస్తూ ఉంటుంది అంతే అండి దీని తర్వాత మీరు ఇక్కడ బ్యాక్ బటన్ ఉంది ఇవన్నీ టైప్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ బటన్ నొక్కండి నొక్కిన తర్వాత ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఉంది పబ్లిక్ అంటే అందరూ చూస్తారు అన్లిస్టెడ్ అంటే ఇంకా చెప్పలేదండి ప్రైవేట్ అంటే మీకు మాత్రమే కనబడుతుంది సో నేను పబ్లిక్ పెడుతున్నాను అందరికీ కనబడాలి కాబట్టి లొకేషన్ అవసరం లేదండి మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే మీ లొకేషన్ ఇవ్వచ్చు యాడ్ ప్లేలిస్ట్ ఇప్పుడు మీరు చేసిన వీడియో దేంట్లోకి వస్తుంది ఇది నేను ముందే ప్లేలిస్ట్ పెట్టుకున్నానండి సో టెంపుల్ ట్రావెల్ ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వస్తుంది కుకింగ్ అయితే మీరు ఇక్కడ కుకింగ్ని రంగోలీ అయితే రంగోలీ అని లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్ ఇలా పెట్టుకుని డన్ అనొచ్చు అంతేనండి ఇది చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అనాలి అన్న తర్వాత మీ ఇది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అండి మీరు చేసిన ఈ వీడియో పిల్లలకి సంబంధించింది అయితే ఎస్ అనండి పిల్లలకి సంబంధించింది కాదైతే నో అనండి నేను చేసింది పిల్లల కోసం కాదు కాబట్టి నో అన్నానండి దీని తర్వాత అప్లోడ్ వీడియో అన్నాను అప్లోడ్ వీడియో అన్నానండి ఇప్పుడు సి వీడియో అప్లోడింగ్ టు యువర్ వీడియోస్ అనండి ఇక్కడ నేను లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి యువర్ వీడియోస్ నా వీడియోస్లోకి వెళ్ళాను చూడండి నా వీడియో ఇక్కడ ప్రిపేరింగ్ జీరో పర్సెంట్ అప్లోడెడ్ ఇలా చెప్తుంది ఎంత టైం పడుతుంది ఏంటి ఇదంతా చెప్తూ ఉంటుంది ఇది జరిగేలోపు నేను నా వీడియోని ఇంకొంచెం అప్డేట్ చేయాలి అప్డేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నేను వైటీ స్టూడియోలోకి వెళ్ళాలి వైటీ స్టూడియో అంటే యూట్యూబ్ స్టూడియో ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలండి ఇదిగోండి ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియో వచ్చింది దాని మీద క్లిక్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎడిట్ బటన్ ఉంటుంది పెన్సిల్ బటన్ ఉంటుందండి ఆ పెన్సిల్ బటన్ మీరు క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనం కిడ్స్ కోసం పెట్టలేదు కాబట్టి కిడ్స్ కోసం అని వచ్చింది మనం ఇంకా విజిబిలిటీ ఇంకా అది అప్లోడ్ అవుతుంది కాబట్టి పెండింగ్ అని వచ్చింది మనం ఇచ్చినటువంటి హ్యాష్ ట్యాగ్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ మీరు ఏదైనా చేంజ్ చేయాలి యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేయొచ్చు అలాగే టైటిల్ కూడా ఏమైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ మీరు టైటిల్ చేంజ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ తొంభై తొమ్మిది కనబడుతుందండి సో నేను ఒక స్పేస్ని అయితే ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ టెంపుల్ ట్రావెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అండి ఇక్కడ లాస్ట్లో చూడండి ట్యాక్స్ క్యాటగిరీ అని ఉంది కదా ట్యాక్స్ పెట్టండి యాడ్ ట్యాక్స్లో క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఇవ్వాలి సంతోష్ ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంది వచ్చండి సంతోషి మాత టెంపుల్ అని ఎంటర్ కొట్టాలి ఎంటర్ కొట్టాక ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ వస్తుంది అప్పుడే మీ ఈ ట్యాగ్ అనేది సక్సెస్గా వచ్చినట్టు అలాగే సంతోషి మాత పూజ అలాగే సంతోషి మాత వ్రతం తర్వాత సంతోషి మాత టెంపుల్ ట్రిప్ ఇక్కడ మనం ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చండి అందుకే నేను ఇంకో రెండు యాడ్ చేస్తున్నాను గుంటూరు సంతోషి మాత టెంపుల్ సంతో కొంతమంది టీహెచ్ఓ పెడతారేమో నేను సంతోషి మాత టెంపుల్ అని పెడుతున్నానండి సంతోషి మాత పూజ మనం చూసారా ఆల్రెడీ నేను ఇది పేరు ఇచ్చాను కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తుంది డూప్లికేట్ రాదు అని సో ఇక్కడ నేను హెచ్ అనే లెటర్ యాడ్ చేశానండి లాస్ట్లో నా చే నా ఛానల్ పేరు మధు చేతు బ్లాగ్స్ ఎంటర్ చేశాను అంతేనండి ఇక్కడ హౌ టు యాడ్ స్టైల్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ పడతాయండి అంటే ఇది దేనికి సంబంధించింది ఏ కేటగిరీలోది అనేది పెట్టాలి ఇక్కడ ఇది టెంపుల్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ ట్రావెల్ అండ్ ఈవెంట్స్లో
యారో ఉంది ఈ యారోని ప్రెస్ చేయండి ఇందులోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు చేసిన అప్డేట్లు అన్నీ ఓకే అయితే ఓకే లేదంటే మళ్ళీ పెన్సిల్ మార్క్ తీసి మళ్ళీ మీరు తంబుల అయిన చేంజ్ చేసి చేంజ్ అని మీరు ఇక్కడ తంబులైన కావాలంటే తంబులైన చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నాకైతే చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి నేను బ్యాక్ వెళ్తున్నాను మీరు అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మళ్ళీ అది ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చేంజ్ చేస్తారో ఆ ఫోటో ఇక్కడ కనపడుతుంది డన్ అనండి ఇదంతా అయిన తర్వాత సేవ్ అనండి అంతే మీ వీడియో మీరు ఏదైతే అప్డేట్ ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా మీ వీడియోకి అప్డేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని కూడా క్లోజ్ చేసేయండి అన్నిటిని క్లోజ్ చేసి ఫ్రెష్గా యూట్యూబ్ని ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ లైబ్రరీ క్లిక్ చేయండి యూ యువర్ వీడియోస్ చూడండి మీది ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ అప్లోడ్ అయింది ఇంకా టెన్ మినిట్స్ టైం ఉంది సో మీరు ఈ లోపు మీరు వేరే పనులన్నీ చేసుకోవచ్చు నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అప్లోడ్ అయిందండి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అప్లోడ్ అయిందండి అప్లోడ్ అయిందండి ఇప్పుడు దానికి ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇందాక అప్లోడ్ అయిందండి ఇప్పుడు ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అయింది సెవెన్ మినిట్స్లో ఇంకా పూర్తిగా అప్లోడ్ అవుతుందని చెప్తుందండి మీరు ఎప్పుడైనా వీడియో అప్లోడ్ చేయాలంటే నైట్ పూట మాత్రం చేయకండి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం పీపుల్ నైట్ పూట అంటే మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా పడుకుంటారు కదా సో డే టైం అయితేనే బెటర్ అండి అది లంచ్ టైము ఈవినింగ్ ఫ్రీగా రిలాక్స్ అయ్యే టైము అలా టైము చూసుకొని మీరు వీడియోని అప్లోడ్ అనేది చేయండి అలాగే వీడియోని మనీ కోసం అని కాకుండా ఫస్ట్ వ్యూలు పెరగాలి జనాల్లోకి వెళ్ళాలి ఆ కాన్సెప్ట్తో ఫస్ట్ మీరు వీడియోని చేయండి వీడియో చేయాలి అది జనాల్లోకి వెళ్ళాలంటే మూడే మూడు ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఈ మూడు మాత్రం పక్కాగా చూసుకోవాలి ఒకటి తంబులైన్ మనం పెట్టే ఈ పోస్టర్ ఏదైతే ఉందో అది అనమాట అది చూసే జనాలు మన వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తారు సో దానివల్ల మనకి క్లిక్ రేట్ ఇంప్రెషన్ అనేది వస్తుంది సో ఫస్ట్ తంబులైన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకవేళ అది సరిగ్గా రాకపోతే ఈ వీడియోలో మనం చేంజ్ అదే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు షార్ట్ వీడియోలకి మనం ఎడిట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది ఈ అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలకి మాత్రం మనం ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ నా వీడియోలే వీటికి కావాలంటే నేను వాటిని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు తంబులైన్ని సో దానివల్ల మనకి క్లిక్ రేట్ ఇంప్రెషన్ అనేది పెరుగుతుంది తర్వాత మన కంటెంట్ బాగుంటే ఆడియన్స్ డ్యూరేషన్ పెరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ముప్పై నిమిషాలు పెట్టి చూడమంటే జనాలు చూడలేరండి షార్ట్గా ఉంటే ఎక్కువ మంది చూసే అవకాశం ఉంటుంది అది మనం చెప్పే విధానం ఇవన్నీ వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఆడియన్స్ చూసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అది మన చేతిలోనే ఉంటుంది మనం ఎంతవరకు పెట్ట చెప్పాలి చేయాలి నీట్గా అనేది మనమే చెప్పాలి అలాగే మనం ఎప్పుడైతే వీడియోలో వాయిస్ అవన్నీ ఇస్తున్నామో అప్పుడే వీడియోని లైక్ చేయమని షేర్ చేయమని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వమని మనం రిక్వెస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఎవరైనా వీడియో చూస్తాం నచ్చితే మనం లైక్ చేస్తాము కామెంట్ చేస్తాం కదా అలాగే మన వీడియో కూడా నచ్చితే లైక్ చేయమని కామెంట్ చేయమని మనం చెప్పాలి దానికి సిగ్గుపడకూడదండి మొహమాట పడకూడదు తప్పకుండా అడగాలి తంబుల్ అయిన తర్వాత మనం చేసే కంటెంట్ వల్ల ఆడి ఆడియన్స్ డ్యూరేషన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉండాలండి అది మనం వీడియోని వీడియోకి వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది అలాగే మనకు వచ్చే లైకులు కామెంట్లు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వాటి వల్ల కూడా మన వీడియోకి రేటింగ్ పెరుగుతుంది సో మనకి లైకులు కామెంట్ చేయమని మనం అడగడంలో తప్పు లేదు లైక్ చేయమనాలి షేర్ చేయమనాలి కామెంట్ కూడా చేయమని చెప్పాలండి అయితే మీరు కామెంట్ చూసేటప్పుడు పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవ్వండి పాజిటివ్గానే రిప్లై ఇవ్వండి నా వీడియో అప్లోడ్ అయిపోయిందండి రెడీ టు వాచ్ అండి నా వీడియో రెడీ టు వాచ్ అని అందండి సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తున్నాను ఇక్కడ నా ఛానల్లోకి వెళ్తున్నానండి యువర్ వీడియోస్ చూడండి ఇంకా ప్రెసెంట్ వ్యూస్ ఏం రాలేదు ఫార్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ ఫోర్ సెకండ్స్ అవుతుంది నేను అప్లోడ్ చేసి ఎవరో చూస్తూ ఉంటారో లైక్ కొట్టారు ఇప్పుడు నేను దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇదిగోండి మన వీడియోకి ఇక్కడ చూడండి మనం ఇచ్చినటువంటి టైటిల్స్ మనం ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ మూర్ అని కొడితే ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ కనబడతాయి చూడండి మనం ఇచ్చిన లింక్స్ అన్ని యూట్యూబ్ వెళ్ళాలి దీని మీద ఒకంగానే ఆ పర్సన్ ఆ పర్టికులర్ వీడియో ఓపెన్ అయిపోతుంది ఒకసారి మీరు ఇవన్నీ చూసుకోండి అలాగే మనకి ఇచ్చిన మనకు వచ్చినటువంటి లైక్స్ ఇక్కడ కనపడతాయి షేర్ ఇక్కడ ఉంటుందండి మనం షేర్ చేయొచ్చు వాట్సాప్ స్టేటస్లో ఇన్స్టాలో పోస్ట్ అలాగే మనం షేర్ చేయొచ్చు ఈ కామెంట్స్ మనకు వచ్చిన ఇక్కడ కనపడతాయి ఎవరు ఎంతమంది చూసారు వ్యూస్ ఏంటనేది ఇక్కడ కనపడుతుందండి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే వీడియో రేటింగ్కి మనకి వచ్చే ఈ కామెంట్స్ వల్ల మనకి వేరే వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియోని చూసే అవకాశం ఉంటుందండి జనరల్గా వీడియో చూసేటప్పుడు కామెంట్లు చూసి ఎట్లా ఉంది ఏంటనేది చూసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వ్యూవర్స్ సో అందువల్ల కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అని అడగడంలో తప్పలేదు అడగండి నేను ఒకసారి సర్చ్ చేస్తున్నానండి సర్చ్లోకి వెళ్ళి గుంటూరు సంతోషి మాత టెంపుల్ ఇదిగోండి నా వీడియో పైన కనపడుతుంది ఇది నేను అప్లోడ్